नमस्ते श्री जी की रसोई में आप सभी का स्वागत है न कूटना न पीसना न भूनना आज हम ऐसे ट्रिक से इन बाजरे का चूरमा बनाएंगे कि आपको बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं पड़ेगी और जो मिनटों में बन के तैयार हो जाएंगे और बाजरा इतना हेल्दी होता है कि आप लोगों को विंटर में एक बार तो इसको खाना ही चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बाजरे का आटा लिया है ढाई सौ ग्राम तो यहाँ पर हम बाजरे का महीन पिसा हुआ बाजरे का आटा लेंगे फिर उसके बाद हम एक परात लेंगे उस परात में हमने सभी आटे को डाल दिया है ये देखिए मैंने सारा आटा इस परात में कर दिया है अब उसमें हम डालेंगे तीन बड़े चम्मच देसी घी जी हाँ घी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि लड्डू बिना घी के बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनते हैं तो हमने ये तीन बड़े चम्मच घी डालकर अच्छी तरह से एक आटा इसका लगाएंगे हम नॉर्मली जैसा आटा लगाते हैं उसी तरह का हमें आटा लगाना है जो बहुत ही ज़्यादा ढीला और बहुत टाइट नहीं होना चाहिए क्योंकि बाजरे की रोटी परांठे बहुत ही ईजिली से बिल नहीं सकते इसीलिए हम उसका टेक उसको लोच बहुत अच्छी तरह देंगे बाजरे के आटे में जितना हम लोच देंगे वो उतना ही चिकना और बहुत ही बढ़िया बिल कर आएगा ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह इसमें थोड़ा सा बस पानी ऐड करा है बाकी उसी घी के मोइन में पूरा आटा हमारा तैयार हो गया है ये देखिए ये इसमें बस ये है कि हमने अंदर घी अच्छा डाला है तो हमें लड्डुओं में ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी अब हम इसके तीन से चार हमने लोहियाँ पर बना के तैयार कर ली हैं फिर हम उसके बाद इन लोहियों को एक नॉर्मली जैसे हम रोटी या परामठा सेकते हैं बेलते हैं उसी तरह से हम थोड़े पलोथन की हेल्प से उसको बेलेंगे क्योंकि बाजरे की रोटी बिना पलोथन के बिल नहीं सकती इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पलोथन लगाकर सारी रोटियों को तैयार इसी तरह से कर लेंगे ये देखिए और यदि आपके कॉर्नर थोड़े फटे हैं तो कोई बात नहीं आप एकदम गोल्ड शेप देने की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप देख रहे होंगे कि मेरी रोटी बहुत फटी फटी सी आ रही है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रिक ऐसी है कि इसमें हमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा सा ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा बेलो या वैसा बेलो अब हमने बिले हुए परांठों को तवे पे तेज गर्म होने के बाद अच्छी तरह से उनको घी डाल के सेक लिया है इन परांठों को सेकते समय आप घी अच्छा डालें जिससे वो खूब कुरकुरा सीख जाएगा अब हमने उसको प्लेट में करके हमें गरम गरम ही उसको इस तरह से ऐसे क्रश करना है ये देखिए मैंने सभी आटे को सब परांठा था उसको बहुत अच्छी तरह से सब तोड़ लिया है अब आपको सारी बिली हुई रोटियां जो आपने बेली थी उन्हीं इसी तरह से आप सेम प्रोसेस कर कर आपको सभी पराठों परांठों को सेक कर इसी तरह से क्रश करके रखना है ये देखिए मैंने सभी दो चार जो बोले थे उन सबों को ऐसे महीन तोड़ लिया है फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बूरा तो हमने यहाँ पर लिया है ढाई ग्राम हमारा आटा था तो हमने अब दो ग्राम बूरा लिया है आप चाहें तो बराबर क्वान्टिटी भी ले सकते हैं ये देखिए अब बूरा डालने के बाद हम अच्छी तरह से उसको मसल मसल के एक साथ कर देंगे आटे को अब ये बूरा और बाजरे का आटा हमें अच्छी तरह से मसल मसल के एक साथ करना है जिससे उसमें बिल्कुल भी रवा हमारा नहीं दिखे और ये हमने जो बाजरे के परांठे जो सेके थे वो भी इस तरह से इतने बिल्कुल महीन हो जाएंगे जैसे कि हमने उसको मिक्सी में पीसा है बस आपको वो गर्म गर्म हाथ से क्रश करना जरूरी है ये देखिए इस तरह से हमारी गोल शेप आ गई उसके बाद आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं गार्निश के लिए थोड़ा सा काजू पिस्ते बादाम जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं देखिए अब तैयार है हमारा हेल्दी पौष्टिक और विंटर में बहुत ही ज़्यादा खाए जाने वाला बाजरे का चूरमे का लड्डू तो ये बाजरे का चूरमा जरूर ट्राई करिए